张大人，您到底想要跟我说什么？是你把镇关军的动向卖给西夏人的。张大人，话可不能乱说，通敌叛国可是要杀头的。当然要杀头，如有九族，恐怕是要株连的。我不知道你在说什么。你和叶立青的事情，我全都知道。叶立青，谁呀、啊？包拯马上就要查出内奸了，我今天本来是要救你的，既然你已经准备好了棺材本，看来我也是多此一举了。张大人，请坐。皇上已经将张元家眷的死讯传到了西夏，张元得到消息后。必定鱼死网破。到那个时候，你要做一条死鱼吗？张大人，叶立青的事情，您是怎么知道的？是我让叶立青找的你。没想到是张德林的儿子找我，他是他，我是我。说吧，找我什么事儿？我有张元想要的情报。没兴趣。三日之后，皇上会在御书房召开两府会议，密谋镇关军破夏之策。镇关军，有兴趣了？开个价吧。我可不是情报贩子。那我可以找别人。除了我以外，皇上只宣了我爹和王延龄商议，一个是枢密使，一个是宰相，你收买得了谁？不过，还有一个人，他可以趁机溜进会场。谁？皇上的贴身太监王德。他沏茶倒水的时候，就能够窃听到你想要的情报。怎么拉他下水？金银珠宝，要多少？张元的家眷值多少，就付他多少。你怎么知道国师想要家眷？张元是宋人，我对他的底细一清二楚。一旦镇关军落入他的手里，他就有了换回家眷的本钱。不过，他要先答应我一个条件，否则我保证，王德听不到任何东西。什么条件？让张元助我除掉两个人。谁？王延龄和范仲淹。这对他也有好处，算是我们各取所需。镇关军可是你爹的命根子，你不会是想耍什么诡计吧？他是他，我是我。镇关军的存亡，不是我关心的事。明日此时此地，等我答复。您藏得好深呐、啊！您给我挖陷阱。叶立青的银子，我可是一文都没收过。这杀头的罪是你犯下的，跟我没关系。如果你想活命，就听听我的办法。你想让我干什么？明日晚膳，你给皇上下毒。您疯了！您这是造反！如果不造反，咱们两个还有活路吗？您想当皇上？我从来就没想过要自己当皇上。皇后怀孕，皇上驾崩，太子继位，合情合理。可是万一皇后，皇后生的是个公主怎么办？狸猫都能换太子，女婴就不能换男婴吗？不行，不行，绝对不行！毒死皇上，我会成为千古罪人的。用上千条镇关军的性命来换银子，你又算什么人？此事若成了，我张子荣保你一世荣华富贵。如若敢走漏半点风声，你必死无疑。
。你在这儿做什么？在等您。有事啊？爹，儿子崴脚了。镇关军的动向，是我出卖给张元的。我早就想到了，只是不愿相信。皇上知道了？现在还不知道，不过很快就知道了。不要告诉我你这么做是为了我们张家。上次你偷名单，爹没有拦你，这一次。你把你爹的老本都打进去了，你到底要干什么？这九千四百人在您手里，永远是皇上的心头刺。牺牲他们，就能除掉王延龄和范仲淹。除掉范仲淹，用不着你来添乱，爹自有办法。可除掉王延龄，你知道意味着什么？意味着整个朝局就垮了。你现在的斤两还成不了王延龄，还不足以跟你爹一起撑起这尊鼎。我从来没想要成为你们。您和王延龄手里攥着大半个江山，只要兵权和百官在你们手里，你们永远是皇上的心头大患。那又怎样？天下一日兴昭，任何专权都会成为他的敌人。除掉范仲淹，迟早会有人来除掉你们。你是想替包拯和范仲淹除掉我们？孩儿只想能够成为皇上依赖的人，站在他的身后，为他指点江山。这样的权势看似无形，但却能走得更加长远。幼稚！你忘了刘娥的下场了吗？刘娥专政，皇上是被迫的。孩儿要让皇上心甘情愿。你这是痴心妄想！爹早就警告过你，这条路你是走不通的。是老天爷给我开了个玩笑，我费尽心机布下这个局，本来天衣无缝，可万万没想到，张元的家眷竟死在途中。现在这个消息已经放出去了，张元得到消息，知道血本无归，必定会鱼死网破。皇上正愁找不着理由，对我们张家下手。你可好？自己送上门去了。爹，事到如今，张家只能先下手为强。你想干什么？明日晚膳，王德会在皇上的御膳里下毒。你疯了！我没疯。王德只是替罪羊，到那时候，我会赶去阻止皇上用膳。然后杀死王德，把罪名嫁祸给范仲淹。范仲淹，他在大牢里，皇上根本就不会相信。皇上信不信不重要，重要的是让天下人相信。眼下，范仲淹的定康军正在城外三十里地驻扎。爹，孩儿希望您能像当年对付八王爷那样，以清君侧的名义，率千军万马前去讨伐。只要大局在握，范仲淹百口莫辩，信不信也由不得皇上。你想让爹做董卓？不，做曹操。蓉儿啊，爹曾经跟你说过，你想走的比爹更远、更高。爹愿意做你的垫脚石，可这一次，你走向的是万丈深渊。爹，不管是上天还是入地，孩儿已别无选择。你哥知道这件事吗？不知道。你想一意孤行？我想扭转乾坤。混账！事到如今，你还自不量力。我这么多年来，大夏的局面，一次又一次，差点毁在你们兄弟俩的手里。这一次，你们休想再拉我下水。
。明日有时，孩儿会依计行事。是福是祸，孩儿听天由命。奴才见过周姑娘。哎，王公公，你怎么来了？公公有什么事吗？周姑娘，张子荣要害皇上。荣儿，他怎么会呢？张子荣，让我给皇上下毒。不可能，荣儿绝对不会害皇上的。这瓶毒药是张子荣昨天亲手交给奴才的。奴才想了一晚上，最后决定先来找周姑娘。你为什么要告诉我？奴才也想亲自告诉皇上，可奴才犯的是通敌叛国的大罪，皇上不杀了我才怪。奴才蒙受皇恩，是皇上给了奴才锦衣玉食，奴才就是害谁，也不能害皇上啊。能不能劳烦公公？再送周二进一次宫。奴才就是为了这个来找周姑娘，赶紧走吧，再不走就来不及了。周姑娘，请过皇上，你怎么来了？周儿心里发慌，憋了一肚子话，无处诉说。朕知道你要说什么。皇上知道。那天朕去戏班子看你，朕听见你在屋内和他的对话。朕最在乎的两个人。真的信了你们，苦苦的等着那一天。你知道那天朕去戏班子找你，想要告诉你什么吗？太医告诉朕，皇后有了身孕，我们实现了我们的诺言，以后再也没有人能阻止我们了。最近才觉到的。你喜欢他什么？我也说不清楚。这些日子，蓉儿让我觉得，他就是那片能让我落下来的土地。朕才是你的亲人。皇上，您是天子。皇宫也不是民间。你过来就是要跟朕说这些。周儿求皇上饶容儿一命。你居然为了他跪下！起来，我不允许你给任何人下跪。皇上答应周儿，周儿就起来。朕要是不答应呢？你们
真是小看了朕的心胸。朕从来都没有说过要杀他。蓉儿要害皇上。你说什么？蓉儿要害皇上。张子荣要害朕，他要怎么害朕？他让王德在皇上御膳里面下毒。他亲口告诉你的。王德害怕了，悄悄出宫，去戏班子告诉了我。王德呢？他已经跑了。张子龙知道你进宫吗？他不知道。你今天进宫，就是为了这件事。既然喜欢他，为什么还要出卖他？皇上和蓉儿都是我命里最重要的人，朕不会答应你，绝对不会饶过他。皇上，你们两个有一个丢了性命，周儿的性命也会随之而去。只要您放过他，周儿会让他从此远离朝政。周儿会与他去相见，做一对男耕女织的田园夫妻。皇上如果真的心疼周儿，就请成全周儿范大人，不知包拯前来有何事？皇上宣您速速进宫，有要事相商。事不宜迟，范大人，请。范大人，看来这一局你赢了。在没有查出谁出卖了贞观军之前，你我都没有赢。主任，夫人们都已经上了马车了。照顾好他们，没有我的命令，谁也不许回来。是。那二少奶奶她……这个不用你管，你们即刻启程。是。皇上。参见皇上。范爱卿，让你受委屈了。皇上言重了，臣无怨无悔。朕找二位来，是因为朕的身边，只有你们两位可信之人。包拯，你的计策果然奏效了，张子荣和王德都不甘情。家眷的消息还没传出皇宫，他们都知道了，还想联手把朕毒死。皇上是如何知道的？王德临阵退缩，今天早上跑去周儿那儿求情，想让朕饶他不死。何时下毒？今晚。他要把毒死朕的罪名嫁祸给范仲淹，朕死后，张燕燕产下的皇子就可以继承皇位。大宋名利兴昭，实际上就是他张家的了。皇上，张子荣心思缜密，臣觉得这件事情没那么简单，张子荣一定还留有后手。皇上，臣建议把张子荣调离禁军，以防不测。不妥，现在敌明我暗，张子荣并不知道自己暴露了。如果惊动了张子荣，那就等于把我们也暴露在了明处。臣建议以不变应万变，晚膳时先探探张子荣葫芦里卖的什么药。这岂不是太冒险了？皇上，宫中的禁军有多少是可以信任的？朕的殿前侍卫，不归张子荣管辖。
？多少人？一千多人。皇上，范大人领兵多年，臣建议将殿前侍卫暂时交给范大人掌管，以防张家兄弟里应外合。臣现在立刻出宫，暗中监视张德林的动向。就按包拯说的去办，范大人。这一千多人，可是朕的救命稻草，朕的身家性命，就全交付于你了。皇上，臣万死不辞。包大人，你们带上几个捕快，速去张德林府监视。一旦有什么风吹草动，马上回来告诉我。大人，怎么算风吹草动？谋反的迹象。谋反，事关重大，速去速回，切勿打草惊蛇。是。是众将士可知，本帅能立足于此，因西向，伴我边陲，因八王，一蛇吞象。今日，旧景重现。宦官作乱，尔等可愿与我杀戮皇城？万死不辞！今日皇上危旦，百官未歇，尔等可愿与我千里亲王？万死不辞！今日大丈夫带三尺长剑，尔等可愿与我共立不世之功？万死不辞！本帅今天要拿着先皇所赐的上方宝剑，带着你们杀入皇宫，冒死救驾，让不臣者魂飞烟灭。以清君策，不打不亡，万死不辞！起兵。还有什么不好的？他不是一个人来的。他和谁？他后面跟着千军万马。他要做什么？不知道。马上关闭城门，弓箭手不妨准备。没我的命令，任何人别把他放进来。想什么呢？去啊！哦，是。张统领，把城门打开。爹，你来干什么？我有十万火急的事情。皇城重地，没有皇上的命令，任何军队不得擅自闯入。皇上有危险，我就是来救驾的。皇城现在很安全，放您进来才会有危险。我接到密报，有人要谋反。谁敢谋反？太监王德。不对。王德刚刚出城，我亲眼看他出去的。爹，您到底要干什么？张统领，咱们换一个地方说话。要说来我这里来说，你一个人来。来人，在，把偏门打开。是，不用跟着我。
你是不是要造反？你爹我从来就没想过造反，全都是你们给逼的。那城外的千军万马跟我有什么关系？这次是你弟弟，他玩火自焚，不但害了他自己，还把我们张家也害了。子荣，他做什么了？他利用王德，把镇关军的动向出卖给了西夏人。镇关军是张子荣出卖的，何止是镇关军，他还想让王德给皇上下毒，然后嫁祸给范仲淹。他为什么要这么做？哼，他自作聪明，不知天高地厚。您怎么知道的？他昨天晚上亲口告诉我的。可是他忘了，兔子急了也会咬人。王德反过来，把他给出卖了。王德告诉了皇上。王德还没那么傻。不过他告诉了周儿。张大人，蓉儿呢？周姑娘，你在戏班子里头住的好好的，找蓉儿做什么？要紧事。这个时辰，他应该在宫里吧？张大人，不管您是否知情，周儿求您让蓉儿即刻收手。收什么手？王德已经告诉我了。他告诉你什么了？蓉儿让他在皇上的御膳里面下毒。你告诉皇上了？告诉了。只要蓉儿悬崖勒马，皇上一定会宽恕她的。周姑娘，你闯大祸了。管家，主人立刻叫人，把傅将军给我叫来。是。还有，带上我的家眷，离开开封城，走得越远越好，带足了银两。没有我的消息，谁也不许回来。哎，祸是你闯的，你要付出代价。这个红颜祸水，早知道我一刀剁了他。周姑娘，就在爹的手上，还不能杀他。因为你姐姐和你弟弟，恐怕已经在皇上的手上了。如果我不起兵救他们，我们张家将万劫不复。周姑娘，是咱们最后的底牌。爹，儿子现在能为张家做什么？放你爹进城，你给我守好了开封城，两日之内不许任何人出入。张东。在，老爷说的都听见了吗？听见了，少爷，把城门打开，放老爷的人进城。是，还有，把小爷的御林卫统统调到南门来。是怎么了？张府大门紧闭，无人出入。我俩爬墙头一看，整个张府现在就是一座空府。大人，大人，张龙、赵虎，你们怎么来了？去大理寺看望我家大人。可是，侍卫说我家大人已经不在了。放心吧，范大人已经清白了，被皇上召进宫里去了。刚才我们在来的路上，看见张德林带领兵马往皇宫方向挺进，嚷着什么清君侧。人动手了，包大人怎么办？赶快随我出城调兵。是，大人，开封城已被禁军封锁了，别说是您，连个耗子都出不去啊皇上，这么慌慌张张，发生了什么事？皇上，王德呢？你找王德做什么？你来的正好。
朕正准备招你与朕一同用膳，椅子都给你准备好了，快坐吧。为什么不做？你已经看不上这把椅子了。皇上都知道了。朕知道什么？臣逼王德，给您下毒。想毒死朕？臣从来没有想过要毒死皇上。那你想做什么？嫁祸王德，陷害范仲淹，然后呢？清君侧，将皇上周围的人打扫干净。镇官军的行踪是你透露给西夏人的。是。臣利用王德贪财，让西夏人买通了他。你为什么要这么做？臣与张元密谋。他用九千四百多条性命换取他的家眷。臣用这些人的性命，给王延龄一个除掉范仲淹的机会，然后再借机除掉王延龄，让皇上舒舒服服的做皇上。让朕舒舒服服的做皇上。那你做什么？臣什么都不做。臣只想站在皇上的身后。螳螂捕蝉，黄雀在后。你想做黄雀，让朕做你的螳螂。朕最害怕的事情，果然还是发生了。但是你错了。朕才是黄雀。在朕还小的时候，朕就知道，想要活下去，就必须做黄雀。来人！皇上，皇上，把他压下去。是是是。我自己走。皇上。谁是黄雀？现在还无法断定。把他压下去。等等。皇上，张德林派兵围住了皇宫，说得到密令，有人要谋害皇上，他前来救驾。臣已经命令禁军紧闭宫门，严阵以待。你们要起兵谋反，皇上，臣的爹只是应了臣的请求前来清君侧，保护皇上。把他和皇后都关起来，有他们在，张德林不敢轻举妄动传令下去，就地扎营，全军待命。是。大人，皇宫城楼早有防备，守城的将领是范仲淹。范仲淹，看清楚了，千真万确。派个人去，请范仲淹到这里来。得令。张大人，周儿姑娘怎么处置？把他先软禁起来。是。报，范大人，张大人派人来，请您去和谈。张德林，当年八王爷造反，张德林平叛，如今他也反了。八王爷好歹姓赵啊，张德林要是成了，天下岂不要姓张了？包大人，快想办法。我在想，有了八王爷的前车之鉴，先皇会不会吃一堑长一智，防患于未然？哎，你们前辈是两朝大臣，问问他不就知道了？这么重大的事，先皇未必会托付给尹前辈。我想到一个人。
或许能解这个局。谁？谁？两朝宰相，王延龄。启禀大人，范大人到了。知道了，下去吧。是。范大人，没想到，皇上将你从大理寺释放出来护驾，看来是早有防范。如果我没猜错的话。是我儿败露了，范某本来就没有罪，谈不上释放。此次范某是替皇上来除奸的，<笑>除奸，就凭你城墙上那几个人。张大人，咱们俩还是别兜圈子了。好，既然皇上叫范大人来接洽，那就请转告皇上。只要答应我四个条件，我立刻退兵。请讲。第一，释放我的儿子和女儿，赦免蓉儿一切罪行，永不追究。其二，皇上保证永不议后，将皇后之子立为太子。其三，我们张家世袭枢密使一职，直至百年。其四，请皇上昭告天下。永不相负，张大人，这不是在弹劾，这是在逼宫啊！别忘了，皇上手里也有你想要的筹码。少跟我废话，我只给你们两天时间考虑。来人，在，送范大人。是。王大人，张德林起兵围城，皇上危在旦夕了。沉不住气。王大人身为两朝元老，是否想过如何应对兵变之策？包袱隐士，求老夫吗？是。枷锁在身，老夫不便献策。来人。张德林为而不公，是因为皇上攥有底牌。您是说张子荣和张燕燕？这两张底牌足以让张德林坐下来谈判，可张德林有一张王牌，这几千兵马只听张德林一人调遣。谈判可有方法救皇上？除非答应张德林所有的条件。皇上恐怕不会答应。哼。谈妥了，张德林退兵，相安无事；谈不妥，就像当年八王爷一样，打着清君侧的旗号攻进皇城。但这一定是三日之内。为何是三日之内？三日之后，是诸侯使臣进京面圣的日子，这是惯例。如果诸侯使臣发现开封有变，他们必然会认定京师有乱。到时各路诸侯会迅速向京城开拔，一定会联合起来攻打张德林，而张德林这一点是最清楚不过的。所以封锁内城，其实是为了封锁消息。三日之内，张德林必会攻入皇城挟持皇上。我们要如何才能救皇上？王大人。有一个秘密，只有先皇和老夫知道。对付张德林的，是救皇上的。张德林把皇宫围得水泄不通，开封城也被张子雍的禁军围得如同铁桶，谁都出不去。臣的人马在三十里外的降服军营，消息送不出去，他们无法前来救驾。张德林说，如果再不答应，他就攻入皇宫。你现在就告诉他，朕不会因为他的威逼所妥协。朕不想再做一个傀儡皇帝，让他现在就打进来。皇上，他的儿女在皇上的手里，为了他的骨肉，他不敢贸然行事。难道朕就只有这样坐以待毙两天吗？你在想什么？皇上，臣在想。张德林起兵应该不是他的本意。
，怎么讲？如果他真的想谋反的话，他就不会把他的儿女留在皇上手里做人质。他起兵仓促，一定是受了张子荣的裹挟，所以不得不反。要是这么说，张德林是骑虎难下，张子荣才是那只老虎。放我出去！别喊了，他不会见你的。听说爹带兵包围了皇宫，到底发生了什么事情